हेलो दोस्तों मेरे चैनल ग्रीन ऑक्सीजन में आपका स्वागत है और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि रसोई से प्राप्त होने वाले घरेलू कचरे का उपयोग हम खाद बनाने में किस प्रकार कर सकते हैं खाद बनाने में कई बार हमसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं जिससे कंपोस्ट अच्छा नहीं बन पाता और हम निराश हो जाते हैं लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि घर में बहुत आसानी से और दुर्गंध रहित खाद किस प्रकार बनाई जा सकती है इसका एक लाभ तो ये होगा कि आप घरेलू कचरे को कम कर सकेंगे साथ ही अपने पौधों के लिए घर में ही प्रभावशाली खाद बना सकते हैं तो आइए बनाते हैं बहुत आसानी से प्रभावशाली खाद खाद बनाने के लिए हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि खाद किस बर्तन में बनाई जा रही है वैसे तो बाजार में बहुत से कंपोस्ट बिन उपलब्ध हैं लेकिन हम आसानी से उपलब्ध घर में रखे मिट्टी के गमलों में भी खाद बना सकते हैं प्लास्टिक की बाल्टी या डिब्बों में हमको खाद नहीं बनानी चाहिए इसका कारण ये है कि इस विधि में ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य होती है जबकि प्लास्टिक के बर्तन में संतुलित मात्रा में ऑक्सीजन का आवागमन नहीं हो पाता जबकि मिट्टी के गमले में रोम छिद्र होने के कारण ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा उपस्थित रहती है इसलिए प्लास्टिक की बाल्टी में बनाई खाद में दुर्गंध की समस्या रहती है खाद बनाने में मुख्यतः चार पदार्थों का होना आवश्यक है पहला नाइट्रोजन नाइट्रोजन हमारे रसोई घर का कचरा है जैसे सब्जियां और फलों के छिलके हरी पत्तियां, हरी घास या गीली सड़ी सब्जियां आदि के रूप में मिल जाती है दूसरा है कार्बन कार्बन के लिए हम सूखी पत्तियां, सूखी टहनियां आदि को ले सकते हैं कार्बन को ब्राउन कचरा भी कहते हैं सूखी पत्तियां या सूखी टहनियों के उपलब्ध ना होने पर अखबार या गत्ते के डिब्बों के टुकड़ों को लिया जा सकता है तीसरा है ऑक्सीजन ऑक्सीजन वातावरण में उपलब्ध रहती है जिससे मिश्रण को डिकम्पोज होने में सहायता मिलती है और चौथा है पानी पानी से मिश्रण के मिश्रित होने में सहायता होती है जिससे मिश्रण के सूखा होने पे मिलाया जाता है सबसे पहले गमले के होल में कोई गिट्टी या पत्थर का टुकड़ा रखेंगे जिससे पानी और हवा की आवाजाही तो होगी परंतु मिश्रण बाहर नहीं निकलेगा इसके बाद मिट्टी की दो इंच की परत बिछाएंगे फिर इसके बाद रसोई का कचरा फलों की सब्जियों के छिलकों की तह बिछाएंगे इस तरह से इसके बाद सूखे कचरे की तरह बिछाएंगे गीले व सूखे कचरे को छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेना चाहिए जिससे डिकम्पोज होने की प्रक्रिया आसानी से वो जल्दी होगी सूखे व गीले कचरे की मात्रा में सही संतुलन भी आवश्यक है क्योंकि अगर गीले कचरे की मात्रा अधिक होगी तो अमोनिया गैस बनेगी जिससे दुर्गंध आने लगेगी और खाद बनने में अवरोध उत्पन्न होने लगेगा और अगर सूखा कचरे की मात्रा अधिक होगी तो मिश्रण जल्दी डिकम्पोज नहीं होगा इसलिए नाइट्रोजन और कार्बन का अनुपात एक अनुपात तीन का रखना चाहिए सूखे कचरे की तह लगाने के बाद अच्छी तरह से मिट्टी से ढक देंगे और फिर गमले को भी मिट्टी की प्लेट से ढक देंगे प्लेट में भी एक छिद्र कर देंगे इस प्रकार अगली बार कचरे की तह लगाने में भी इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे इस प्रकार गमले के पूरा भर जाने पर अंतिम तह को भी मिट्टी से भली प्रकार से ढक देंगे मिट्टी की परत लगाने के बाद थोड़ा सा पहले से बने खाद की एक और अंतिम तह लगाएंगे जो कि खाद बनाने की प्रक्रिया में एक्टिवेटर का काम करेगा आप किसी भी प्रकार की खाद को उपयोग में ला सकते हैं गोबर की खाद वर्मी कंपोस्ट कोई पुरानी खाद या नई आदि बनी खाद का भी प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं इससे खाद बनने की प्रक्रिया में तेजी आती है इसके बाद गमले को अच्छी तरह से ढक बालकनी छत या बगीचे में रख देंगे इसके ऊपर कोई भी गमला रख दीजिए जब भी गमले में पानी डालेंगे तब थोड़ा बहुत पानी खाद वाले गमले में भी चला जाएगा 15-20 दिन में मिश्रण को ऊपर से नीचे घुमाते रहें और इस प्रकार कुछ महीनों में ही बहुत अच्छी खाद बनकर तैयार हो जाएगी सर्दी में खाद बनने में ज्यादा समय लगता है लेकिन गर्मी में अधिक तापमान के कारण जल्दी बन जाती है खाद बनने में तीन से आठ महीने का समय भी लग सकता है ये आपके यहाँ के वातावरण पर निर्भर करता है खाद बनकर तैयार हो गई है इसकी पहचान के लिए खाद का रंग गहरा भूरा हो जाएगा और उसमें से अच्छी सी खुशबू भी आने लगेगी 
दोस्तों खाद बनाने की में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनको खाद बनाने की प्रक्रिया में नहीं डालना चाहिए जैसे पका हुआ भोजन बेकरी प्रोडक्ट डेयरी प्रोडक्ट मांस मछली हड्डी जीव जंतुओं का मल फलों की गुठलियाँ लोहा शीशा कोयला और कोयले की राख हमें नहीं डालने चाहिए क्योंकि इनका डिकम्पोज प्रोसेस भिन्न भिन्न होता है अगर दोस्तों इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप बहुत ही अच्छी खाद अपने घर पे बना पाएंगे तो दोस्तों इस बार इस आसान विधि द्वारा खाद बनाइए और अपने अनुभव कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेलाइकन दबाना ना भूलें थैंक्स फॉर वॉचिंग